তো একটা গানে মিউজিকগুলো মনে হবে যে চিটংয়ান আর একটা গান ইউজ করা হয়েছে যেটা যেখানে আসর ছিল একদম চিটংয়ের যে মানে আই মিন কিং ইস কল ভান্ডারি বাবা ভান্ডারি ভান্ডারিকে নিয়ে রমেশ শীলের লিখা গান আছে আসরে এটা গিয়েছেন মিঠুন চক্রবর্তী আর হচ্ছে চিটংয়ের আরেকটা গানে শুধুমাত্র একটা লাইন ইউজ করা হয়েছে এটা সদ্য রিলিজও হয়েছে সবার সামনে এই গানটা সোনা গম গম লার তো আপনি তো বুঝতেই পারছেন ওয়ার ডাজ মিন ভালো লাগে তো এটা অনেকে আবার বুঝতেও পারছে না তো আমার কাছে মনে হলো যে এটা বুঝতে পারলে হয়তো আরও ভাল লাগবে আমি চাই যে চিটংয়ান ভাষাটা একটু মানুষ মানে খোলে আমি জানুক যে বন্ধুরা ছোট্ট একটা বিরতি পর আমরা ফিরে এলাম আমাদের সবার প্রিয় অনুষ্ঠান টিপ বসন প্রেজেন্স দিনে হিটস পিটুদা আছেন চলুন কথা বলি আচ্ছা পিটুদা যে কথাটা আমার জানা দরকার আপনি আর কোন কোন সিনেমায় কাজ করেছেন মিউজিকে এর আগে আমি স্বতন্ত্র যে সিনেমাটায় কাজ করেছি সেটা হচ্ছে অজ্ঞাত নতুকির ভাইরি ছিল আর এছাড়াও আমি শুরুর দিক থেকে লাইক টু থাউজেন্ড এইট নাইনের দিকে ডুব সাঁতার দেন মনপুরা সিনেমার ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোর অ্যাজ এ ব্যান্ড মেম্বার অফ চিরকুট টেলিভিশন জালালের গল্প অনেকগুলোই কাজ করা হয়েছে আসলে আমি ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোর এবং সিনেমা মিউজিক করতে আসলে পছন্দ করি বেশি কারণ এটা একটা সাপোর্টিং রোল প্লে করে আচ্ছা এবার একটু ভিন্ন প্রসঙ্গ বাট রিলেটেড ওকে সেটা হচ্ছে এই যে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট এই বাংলাদেশ প্রেক্ষাপটে আমাদের এই আবহ মিউজিক বা আমাদের চলচ্চিত্রের মিউজিকগুলো আসলে কোন জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে আমরা কম্পেয়ার করলে মাঝে মাঝে কিন্তু হতাশ হই বা মাঝে মাঝে খুব গর্বিত হই মাঝে মাঝে হতাশ করে আমরা যখন অন্যান্য মিউজিকের সাথে তুলনা আসলে অন্যান্য মিউজিকের সাথে আসলে তুলনা আসলে করাই যাবে না আমাদের এখানকার ম্যাস যে প্রোডাকশনগুলো ম্যাস প্রোডাকশনগুলো মানে অ্যাভারেজ প্রোডাকশনগুলোর কথা আমি বলতেছি সেগুলো হচ্ছে এরকম যে আমাদের আসলে বেসিক বাজেটটা অনেক লিমিটেড থাকে আমরা যে টাকা আসলে টোটাল সিনেমার মিউজিকের জন্য দেই ওই টাকা দিয়ে আসলে আমরা যেই সিনেমাগুলো ফলো করি ওই সিনেমার পাঁচ থেকে দশ মিনিট মিনিট মিউজিক করা যাবে আচ্ছা তাইলে তুলনাটা আমি কেন দিব নাই আর এখন তো এই যে আপনি আছেন কয়েক বছর ধরে বেশ কয়েক বছর ধরে কাজ করছেন নতুন অনেক প্রজন্মের সঙ্গীতজ্ঞ সঙ্গীত শিল্পী সঙ্গীত লেখক সবাই আছেন এবং কাজ করছেন এই যে একটা গ্রুপ কাজ করছেন আমাদের চলচ্চিত্রের জন্য তারা কতদূর নিতে পারবেন বলে আপনার মনে হয় একটা জিনিস কি এটা আসলে এইভাবে বলা যাবে না যে এটা আমি অত দূর নিতে পারবো কিন্তু যারাই আশাবাদটা জানতে যারাই কাজ করছি আমরা ধরেন আমি আমার তো টার্গেট আছে যে আমি আমার ইচ্ছা আছে যে আমি বাংলাদেশ থেকে বেরিয়ে আমি কলকাতার সিনেমার মিউজিক করব তারপরে আমি মুম্বাই মুম্বাইয়ের মুম্বাইয়ে কাজ করব তারপরে আমার হলিউড পর্যন্ত এইটার এই লাইনের যে লাস্ট যে জায়গাটা আছে ওইখান থেকে আমি জাম্প করব আবার বাংলাদেশে তো আমার ইচ্ছাটা ওরকমই আছে আমার মনে হয় যারা আমরা কাজ করতেছি তারা যদি এই ইচ্ছাটাই রাখে যে আমি এই জায়গার আমার এই সেম প্রফেশনের দ্য প্রফেশন আই এম কেয়ারিং এইটাকে আমি আমার সেরা জায়গাটা পর্যন্ত তুলতে চাই তো আমার মনে হয় এই চিন্তা রাখলে আমাদের আমরা কিন্তু বাঙালিরা বেসিক্যালি অনেক ট্যালেন্ট আছি কিন্তু আমরা প্রপার সময় বা প্রপার জায়গাতে আসলে দিই না বা দিতে পারি না অনেক সময় কিন্তু সম্ভাবনা কিন্তু দারুণ আছে এই নিয়ে কোনো আমার সম্ভাবনা আশাবাদী আমরা আশাবাদী হতে যাই আর আপনাদের এই প্রচেষ্টায় আমাদের ভালোবাসা এগিয়ে যাক আমাদের সিনেমা দাদা আপনি অনেক আমরা যেখানেই দেখি যেন অন্য অন্য দেশের জিনিসপত্র কম দেখি আমরা কিন্তু আমাদের দেশের জিনিসটা বেশি দেখি যেন বাইরের মানুষরা এসে আমাদের আমাদের দেশের দুঃখ লাগে কি বাইরের মানুষরা এসে ওদের জিনিসই পায় আর ওরা হাসে তো আমি চাই যে ওরা আমাদের দেশে এসে ওদের জিনিসটা একটু কম পাক কিন্তু আমাদের জিনিসটা একটু বেশি দেখ তো সেই জায়গাতে আমার মনে হয় সবাই যদি কোয়ালিটির দিকে আমরা ফলো করি তাহলে মনে হয় আমাদের জিনিসটাই বেশি থাকবে রাইট 
আমিও এটা চাই এই জন্যই আশা আপনারা হলে যে সিনেমা দেখেন ভালো হোক মন্দ লাগো গালাগালি করেন ভালোবাসেন আপনাদের জন্য গানটা দেখে বাড়ি চলে যাব তবে কথা দিচ্ছি অতিথি নতুন বিষয় নতুন নতুন গান নিয়ে হাজির হব সেই অবধি নিজের অনেক যত্ন নিবেন বেশি বেশি পানি খাবেন সামনে সিজন চেঞ্জ হচ্ছে শীত আসছে সো একটু সাবধানে চলবেন সবাই ভালো থাকুন টেক কেয়ার